வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூட்டு வலி அதாவது ஜாயிண்ட் பெயின் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் ஏகப்பட்ட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட்ஸ் பெயின் அதாவது அது முழங்காலாக இருக்கலாம் இடுப்பாக இருக்கலாம் முதுகெலும்பாக இருக்கலாம் கழுத்தெலும்பாக இருக்கலாம் இல்லை சோல்டர் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு எலும்பு தேய்மானோ இல்லாது அதில் ஜவ்வு வந்து விலகி இருக்குது ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூழலில் அவங்களுக்கு ஜாயிண்ட்ஸ் பெயின் வருது அதாவது மூட்டு வலி இந்த மூட்டு வலினா என்ன ஏன் இப்போ எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த மூட்டு வலி வருது உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மிக கடுமையாக வேலை செஞ்சுருந்தாங்க அதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க உலக்கையை வச்சு குத்துவாங்க ஏர் உழுவாங்க மாடை கழுவாங்க அவங்களுக்குலாம் மூட்டு வலி வரலையே அவங்க உக்காந்து சமையல்சுவாங்க கீழே அதுக்கு மேடை கிடையாது இன்றைக்கி உக்காந்து சமையல் செய்வாங்க பத்து வாடி எழுந்திரிப்பாங்க ஏ வீடு பேருக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தால் அவங்களுக்கு மூட்டு வலி வரல உங்களுக்கு இது எல்லாமே மிஷினாக வந்துச்சு ஸ்டாண்டிங்கில் தான் சமையல் பண்ணுறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது ஏகப்பட்ட எல்லா மக்களுக்கு இந்த மூட்டு வலி வருது அப்போது அவங்களுக்கு மிஷினே இல்லை ஆனால் அவங்க மூட்டு வலி வரலை உங்களுக்கு எல்லாமே இருந்து ஏன் உங்களுக்கு மூட்டு வலி வருது வரக்கூடாது இல்லையா அவங்களோட ஸ்ட்ராங்காக தான் நீங்கள் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நமக்கு ஏன் இந்த மூட்டு வலி வந்துச்சு நமக்கு ஏன் இந்த மூட்டு வலி வந்துருச்சு நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க உங்கள் பரண மேலே சில பித்தளை பாத்திரம் இருந்திருக்கு கரெக்டாக வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் பண்ணுவோம் அது எடுத்து கீழே வச்சு தீபாவளி பொங்கல் அன்னைக்கு தொலக்குவோம் எதை வச்சு தொலக்குவீங்க புளி கரெக்டாக இந்த புளியை வச்சு இந்த பித்தளை பாத்திர தொலக்கும் என்ன நடக்கும் அந்த பித்தளை பாத்திரத்தில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போய் பல 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 நாயிடும் பார்த்தீங்களா இந்த அழுக்கை எடுக்கிற வேலையை இந்த புளி பண்ணுது இல்லையா இந்த புளியை பயன்படுத்தி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருள் என்ன பண்ணோம் உள்ளே போய் இந்த மூட்டில் இருக்கிற மஜ்ஜையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கு இப்போது இந்த மூட்டில் இருக்கிற மஜ்ஜி எடுக்கிற இந்த புளியை நம்ம குறைக்கணும் முதல்ல சமையலில் கரெக்டாக ஸோ எப்படி வந்து அந்த பித்தளை பாத்திரத்தை இந்த பல பலன் ஆக்கிச்சோ அந்த மாதிரி இந்த புளி உடம்புக்குள்ளே போய்ட்டு தான் பண்ணோம் மா மூட்டில் இருக்கிற மஜ்ஜையெல்லாம் சாப்பிடும் அப்போ சமையலில் முதல்ல புளியை குறைக்கணும் ரெண்டாவது ரீஃபைன் பண்ண ஆயில் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த சுகரு கொலஸ்ட்ரால் வீடியோலாம் சொல்லியிருப்பேன் பிபி இந்த வீடியோலாம் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன பண்ணணும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் இந்த ரீஃபைன் பண்ண ஆயில் இந்த பென்சில் பராக்சைடுன்ற கெமிக்கலோ இல்லை பல வகையான கெமிக்கலை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செக்கில் ஆட்டும் போதாவது இந்த இரும்பு செக்கில் ஆட்டும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு சக்கை இருக்கு இல்லையா அந்த சக்கையை வந்து இல்லை வந்து அதிகப்படியான எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்காக இந்த கெமிக்கலை போடுவோம் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த எண்ணெயை ஆட்டி அதை ரீஃபைன் பண்ணுவாங்க ரீஃபைனாக சுத்திகரிக்கப்படுறாங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்களா சுத்திகரிக்கலாங்களாம் என்னென்னாவே எப்படி இருக்கணும் பிசு பிசுப்பு தன்மையாக தான் இருக்கணும் சிறு கலராக தான் இருக்கணும் கலங்களாக தான் இருக்கணும் அதுதான் ஒரிஜினல் எண்ணெய் கடல் எண்ணெயை எடுத்து சமையல் செஞ்சிங்கன்னா பொங்கும் வீட்டில் புகையாக இருக்கும் அது பண்ணால் தான் அது எண்ணெய் அதெல்லாம் இல்லாமல் அது உடம்பு அதில் இருக்கிற எல்லா சத்தையும் எடுத்துகிட்டு தண்ணி மாதிரி ஒரு எண்ணெயை கொடுப்பான் இது சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் வராது ஹார்ட் அட்டாக் வர இது சாப்பிடுங்கோ இப்போ உங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் வந்து இந்த மாதிரி ரீஃபைன் பண்ணால் தான் எண்ணெய் சாப்பிடலாம் அவங்களுக்குலாம் கொலஸ்ட்ரால் வந்துச்சா அவங்களாம் மூட்டு வலி வந்துச்சா அவங்களுக்குலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சா அவங்களாம் கடினமாக வேலை செஞ்சாங்க நல்ல உணவு எங்களுக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கலன்னு கிடைக்கிற கையை விரிச்சு காட்டுறது பார்த்து நீங்கள் நல்ல உணவு ஏன் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டேங்கன்றதான் சொன்ன விஷயம் ஒரு எல்லா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரும் தனக்கு சரியான உணவு ஆடு போய் மட்டன் சாப்பிடுமா புரியுதா சிங்கம் போய் வந்து புல் எடுக்கும் புல் சாப்பிடுமா அப்போது அந்தந்த உயிரினம் அந்தந்த உணவை சரியாக செலக்ட் பண்ணுது சரியான உணவை செலக்ட் பண்ணுது இந்த டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க சிங்கம் போய் வேட்டையாரி என்ன பண்ணோம் அந்த மானை அது சாப்பிட்டுட்டு மிச்சர் தூக்கி போட்டுரும் அது திருப்பி கூட சாப்பிடாது ஏன்னா அந்த ரத்தம் உரையறதுக்குள்ளே ரத்தம் சூடு சுண்டுறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணும் ரத்தம் சூடு ஆடுறதுக்குள்ளேயே அந்த உணவை எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அது அடித்த உணவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் அந்த உடல் சாப்பிடாது இந்த அந்த அந்த லவ் பர்சன்ஸ்ன்ற குருதி இந்த தோல் இல்லாத தினையை சாப்பிட்டா சாப்பிடாது தோல் இருக்கிற தினையை கொடுத்தா தான் அது எடுத்து தோலை உரிச்சி சாப்பிடும் அப்போ சிந்திச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு உயிரினமும் நீங்கள் ஒரு இலையை எடுத்து நம்ம வாயில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆடுக்கு மாடு கொடுக்கல எடுத்துக்காது அதே இலையை பச்சை எடுத்து கொடுத்து பாருங்கள் சாப்பிடும் அப்போது நம்ம வாயில் வச்ச அந்த அந்த இலை அசுத்த மாடுன்னு சொல்லி அந்த ஆடு மாடு எல்லாத்தையுமே தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு உயிரினமும் தனக்கு தேவையான உணவை சரியான உணவை சரியாக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம
சார் தயிர் சாப்பிடும் நல்ல விஷயம் கரெக்டு தான் நல்ல சுத்தமான நாட்டு பசு மாட்டு பால் மேயிற மாடாக இருக்கும் இந்த மேயிற மாடு தான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரிங்கண்ணா நேராக போய் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு தனக்கு தேவையான மூடிக்கை தானாக சாப்பிட்டு தனியாகவே சரி பண்ணிக்கும் பட் உங்கள் ஜெசி மாடுக்கு அந்த மாதிரி பழக்கமே கிடையாது அப்போ அதுக்கு சில நோய் வந்துச்சுன்னா அந்த நோயான பால் நீங்கள் குடிக்கும்போது உனக்குங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த நோய் வரும் ஆனால் இந்த நாட்டு மாடு பால்ஸ் ஏன் நம்ம சாப்பிட சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதனால தான் அந்த பாலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாப்பிட சொல்கிறோம் சப்போஸ் கிடைச்சா அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சுத்தமாக பால் சம்மந்தமான பொருள் எடுக்கவே கூடாது அது பால் சுத்தமாக நாட்டு பசு மாட்டு மோர் மட்டும் வேணால் சாப்பிட்லாம் நாட்டு பசு அதுவும் மோர் பேக்கெட் பால் எந்த பாலும் எடுக்கக்கூடாது முதல் விஷயம் அதுதான் அதுதான் நம்ம மூட்டு வடிக்கான மிகப்பெரிய காரணம் இந்த ரசாயன மருந்துக்கு அந்த பால் உள்ளே போகும்போது அது ஜீர்ணம் பண்ண முடியாமல் அந்த மருந்து நம்ம மூட்டில் இருக்கிற மஜ்ஜையெல்லாம் சாப்பிட்ருவோம் உடனே வயசு ஆச்சு எனக்கு மூட்டு வழி வந்துச்சு வயசு காரணமே சொல்லாது அந்த காலத்தில் தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு முறை இன்னைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ளோர் ஏறி இறங்குறத நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு தான் ஆகுது வயசு தான் ஆகுது எனக்கு வயசு ஆச்சு வயசு ஆச்சுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூட்டு வழி எனக்கு வரதான் செய்யும் நம்ம இந்த மாத்திரை போகலாமா அந்த மாத்திரை போகலாமா இந்த டாக்டரை பார்க்கலாமா அந்த டாக்டரை போகலாம்னு பண்ணுறீங்க சுற்றி சுற்றி தேடிட்டே இருக்கிறீங்க சிந்திச்சு பாருங்கள் அது மிகப்பெரிய தவறு உணவு பழக்கத்தை மாற்றாத வரை நீங்கள் எந்த மருந்து மாத்திரை போட்டாலும் உங்களுக்கு மூட்டு வழி தெரியாது மேலே தைலம் தேய்க்கலாமான்னு கேட்பாங்க எத்தனை வகையான தைலம் தேய்க்கும் எப்படி தைலம் தேய்ச்சா சரியாகும் பிரச்சனை உள்ள தானே பிரச்சனை உள்ள தானே எப்படி மேலே தேய்ச்சா தைலம் சரியாகும் அப்போ உணவு பொருளை நீங்கள் சரியாக செலக்ட் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் இந்த மூட்டு வழியை சரி பண்ண முடியுமே தவிர உங்கள் மருந்து மாத்திரையால் சரி பண்ண முடியாது இந்த மூட்டு வழி கை கால் வழி வரத்துக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது ஒன்று கேஸ் ப்ராப்ளம் சிந்திச்சு பா இந்த இடத்துல நான் அழுத்தி பிடிக்கிறேன் வழி இருக்குமா இருக்கா இருக்கும் விட்டா நான் வழி இந்த அழுத்தி கிள்ளுறேன் இந்த இடத்துல வழி இருக்குது கிள்ளுமோ வழி இருக்குது ஏன் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் அரெஸ்ட் ஆகுது அதாவது ரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்படுது அப்போது ரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்பட்டால் அந்த இடத்துல வழி வரும் இது சிம்பிள் நம்ம உடம்புல இருக்கிற சிம்பிள் லாஜிக் கரெக்டாக ரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்பட்டால் அங்கே வழி ஏற்படும் அப்போ இந்த ரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்படுறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இந்த பிளட்டில் இருக்கிற டாக்சின் நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரத்த ஓட்டத்தை தடை ஏற்படும் பிளட்டில் கேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சா உடம்புல கேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரத்த ஓட்டத்தை தடை ஏற்படும் ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரத்த ஓட்டத்தை தடை ஏற்படும் எல்லாமே இந்த ரத்தத்தை வச்சு தான் இருக்குது அப்போ இந்த மூணுத்தையும் சரியாக பண்ணிட்டோம் சத்துள்ள ஆகாரத்தை கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மூட்டு வலி போயிடும் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காலை உணவு கஞ்சி மட்டுமே பத்தாயிரம் வருஷமாக தமிழன் மட்டும் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க அனைவருமே நிறைய பேர் உணவாக எடுத்தது கஞ்சி உணவு தான் அது கேழ்வரு கஞ்சி கேப்ப கஞ்சி ராகி கஞ்சி எதுவும் சொல்லிக்கலாம் திணை மாவு கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சி இந்த வரகு திணை சாமை குதிரை வாய் இவங்களுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூட்டு வலி கஞ்சி மாவு நம்ம தயார் பண்ணுறோம் இந்த மூட்டு வலி கஞ்சி மாவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா திணை அரிசி கேழ்வரகு கருப்பு முழு உளுந்து அதாவது உளுந்தில் தோல் இருக்கணும் முழுசாக இருக்கணும் இந்த மூணுமே சமவல் எடுத்து வறுத்து போட்டு பண்ணி டப்பாவில் போட்டு வச்சுங்க டெய்லி காலையில் எடுத்து ஒரு போதா ஒரு எண்பது கிராம் ஒரு குழம்பு கரை சின்ன குழம்பு கரையில் ஒரு க தலை தட்டி ஒரு கண்டி போட்டு எண்பது கிராம் வரும் அதை எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சி இறக்கி வெள்ளை சர்க்கரை பால் போடாமல் போடக்கூடாது வேணால் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு டெய்லி காலையில் குடிச்சு வந்தீங்கன்னா மூணு மாதத்தில் எவ்வளோ சிவியரான உங்களுக்கு மூட்டு வழியாக இருந்தாலும் எந்த ஜாயின் பண்ணாலும் டெஃபினட்டாக அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு இது கூட நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா நிலப்பனை பூமி சர்க்கரை தண்ணீர் விட்டு நாங்கள் கிழங்கு அமுக்கனா கிழங்கு பூனைக்காய் இது மாதிரி சில மூலிகைலாம் கிடைக்கும் இந்த மூலிகைலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா மொட்டு மொத்தமாகவே ஒரு கிலோ இருபத்தஞ்சி கிராம் சேர்க்கணும் ஆனால் நீங்கள் வெளியூரில் இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க வெளி ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க சிட்டியில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மூலிகை கிடைக்காத இடத்துல இருக்கிறவங்க வெறும் திணை அரிசி கேழ்வரகு கருப்பு இது மூணு மட்டுமே அரைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து வேணால் எங்களுடைய கடையில் மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுறோம் சென்னையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதனால் இது விளம்பரத்துக்காக தான் விஷயங்கள் கிடையாது அதை நிறுத்திடுங்க சரியா நம்ம வந்து உணவு பொறுத்து ரொம்ப முக்கியமானது திணை அரிசியும் கேழ்வரும் கருப்பு முழுவதும் இது கஞ்சி காய்ச்சி காலையில் ஒரு வேலை நம்ம சிவியராக இருக்கிறவங்க காலையில் இரவு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மதியம் மட்டும் உங்கள் உணவு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்
ஆலிவ் ஆயில் இதெல்லாம் நம்மளுடைய உணவு பழக்கத்தில் இல்லவே இல்லை அது பயன்படுத்தி சார் இது ஆலிவ் இது இப்போ பண்ணுறாங்க அதை யூஸ் பண்ண பண்ணுறாங்க இதில் ஒமேகா த்ரீ இருக்குது அதில் ஃபேட் கம்மியாக இருக்குது இதில் இது இருக்குது அது இருக்குது நிறைய விளம்பரம் பண்ணுறாங்க புரியுங்களா இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தாமல் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க தெளிவாக செலக்ட் பண்ணி நாளே நாளை என்ன சொல்லியிருக்காங்க நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் கடுகெண்ணெய் நம்ம என்ன என்ன பயன்படுத்தணுமோ அந்த எண்ணெய் சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயாக பார்த்து வாங்கி இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது சதமான ஜாயிண்ட்ஸ் பெயின் போயிடும் மிச்சம் இருக்கிறது இந்த கஞ்சி மாவு சாப்பிட்டா போயிடும் இரவு உணவு இயற்கை உணவு மதிய உணவு இறந்த உணவு மதிய உணவு பண்ணி இறந்தது என்ன செத்து போனவர் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் என்னது நான்வெஜ் மட்டும் இல்லை காய்கறி வேக வச்சாலும் செத்து போச்சு தான் அப்போ அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இரவு உணவு இயற்கை உணவுனா தேங்காய் பால் அரை முடி தே அரை முடியில் தேங்காய் பால் அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸ் தேங்காய் பால் வரும் அது கூட என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரூட் சாலட் ஏதாவது ஒரு பழங்கள் வெஜிடபிள் சாலட்ஸ் அவளில் தண்ணியில் ஊற வச்சு வடிகட்டி தேங்காய் பால் போட்டிங்கன்னா அப்புறம் அவள் தேங்காய் பால் போட்டது இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எதுவுமே நான் குக்கிங் பொருள் சமைக்காத உணவு சமைக்காத உணவு உயிருள்ள உணவு இந்த உயிருள்ள உடம்புக்கு உயிருள்ள உணவு தான் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மூட்டில் இருக்கிற மஜ்ஜை என்ன பண்ணலாம் திருப்பி ரீகன் பண்ணிக்கோம் இது வந்து நரம்பு வந்து எலும்பு தேஞ்சிச்சு ஜப்பு விலகிச்சு இது வரைக்கும் மூட்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்க எவனும் சரியாக நடந்ததா சரித்திரமே கிடையாது அதில் ஒன்று ரெண்டு தப்பிச்சிருக்கலாம் அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சாஞ்சி சாஞ்சா போகலாம் அவனுடைய நேச்சுரல் நட இது வரைக்கும் யாருமே உள்ள ஸ்டீல் வைக்கிறேன் போல்டு வைக்கிறேன் நெட்டு எவ்வளோனாலையும் பண்ணலை அது பண்ணவும் முடியாது இயற்கை உடம்பு இயற்கை உடம்பு தான் இயற்கைக்கு நிகரானது இயற்கை மட்டும்தான் நானே வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக நம்பவே கூடாது அது பண்ணவே பண்ணாதீங்க மூட்டு ரொம்ப வழி நான் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பெல்ட்டை போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஒரு சாக்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் இன்னும் மோசமாகி இன்னும் வேகமாக இன்னும் வந்து சி கொடுமையான மூட்டு வலிக்கு ஆளாவீங்க அந்த மாதிரி சாக்ஸ் போடாதீங்க ரத்த ஓட்டம் நம்ம போது ரத்த ஓட்டம் தான் அங்கே பிரச்சனை அதுவே நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்க மூட்டை அசையாமல் ஆடாமல் வச்சுக்கிறீங்க ஆனால் ரத்த ஓட்டம் நின்று போயிடுது அப்போ ஏன் மூட்டு வலி வராது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கொடுக்குற மாத்திரைக்கு அடிமையாகி மாத்திரை போட்டுருக்கீங்கன்னா அதில் பல பக்கவே அறி வருது பீசிங் ப்ராப்ளம் வருது லங்ஸ்லாம் வந்து அது தன்னுடைய கெப்பாசிட்டி இழந்துடும் அப்போ என்ன பண்ண அவங்களுக்கு பீசிங் ப்ராப்ளம் சீக்கிரமாக வந்துடுது அவங்களுக்கு திரும்ப ஆர்மோன் இம்பேலன்ஸே கொலஸ்ட்ரால் அதிகமே கொடுக்கும் மூட்டு வலிக்கிறவங்க இப்படி இப்படி குண்டு குண்டாயிடுறாங்க அப்படி இப்படி நடக்கிறாங்க ஹெவி வெயிட்ஸ் இப்போ ஃபுட்டை சரியாக மாற்றிட்டிங்கன்னா தேவையில்லாத உடம்பு இருக்கிற தேவையில்லாத கொழுப்பெல்லாம் க தண்ணி கிம்மி கேசெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ உடம்பு தனக்கு தேவையான சக்திகள் முடிச்சு மிச்சம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த மூட்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின் பேக் பெயின் இதெல்லாம் வராது ரெண்டாவது எல் ஒன்னில் பிரச்சனை இருக்குது எல் ஃபோரில் பிரச்சனை இருக்குது டாக்டர் சொல்கிறேன் எல் த்ரீ ரிச்சாக நான் சொல்கிறேன் எல் ஒன் எல் டூன்னு சொல்லி அவனுக்கு எனக்கு கூட தெரியல சில இதெல்லாம் அவன் இதில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே மூ இது வந்து இந்த இருக்கிறதுலேயே மிகவும் கடுமையான சாரி மிகவும் மிக வந்து ஸ்ட்ராங்கான எலும்பு அப்படின்னு சொல்லி போனால் நம்மளுடைய தொடை எலும்போ நம்மள்ட்ட முதுக எலும்பு தான் இந்த முதுகெலும்பு பார்த்தா அவ்வளோ திக்னஸாக இருக்கும் அது சாதாரணத்துக்கு விலகியும் போயிடாது சாதாரணத்துக்கு உடஞ்சும் போயிடாது மேலே இந்த கீழே இந்த தொப்பு தொப்பு முந்தா கூட இந்த எலும்பு வந்து ரெண்டாக உடையமே தவிர தூள் தூளாக உடையாது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேல்சியம் சம்மந்தமான நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் கே பால் சாப்பிடணுன்றீங்களே கேல்சியம் அதிகாக இருக்கும் அப்போ இது வரைக்கும் பால் சாப்பிட்டீங்களே உங்களுக்கே மூட்டு வழி போகல நீங்கள் டீ சாப்பிட்றீங்க பால் சாப்பிட்றீங்க இல்லை காஃபி சாப்பிட்றீங்க பால் நிறைய மிக்சிங் போட்டு சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு மூட்டு வழி வருது பாலில் கேல்சியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் பால் சாப்பிட்றவங்க யாருக்கும் நம்ம நம்ம மூட்டு வலி வரக்கூடாது அப்போ லாஜிக் வதைக்கிற நீங்கள் சாப்பிட்ட அவங்க சொன்ன பால் வேறு அதில் இருக்கிற கேல்சியம் வேறு நீங்கள் சாப்பிட்ற பால் வேறு அதில் கேல்சியம் கிடையாது அப்போ இந்த ராகியில் அதிகப்படியான கேல்சியம் உலகத்திலே அதிகமாக தானியம் கேல்சியம் இருக்கிற ஒரே தானியம் ராகி உலகத்திலே அதிகமாக கேல்சியம் இருக்கிற ஒரே தாவரம் வெத்தலை இந்த வெத்தலை என்ன பண்ண அந்த காலத்தில் வெத்தலையை போட்டு சாப்பிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வெத்தலை போகணுன்னு சொல்ல வரல அட்லீஸ்ட் ஒரு வெத்தலை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வழிகட்டி அந்த தண்ணியை வாரத்தில் ரெண்டு நாள் குடிக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி கேழ்வரு கஞ்சி டெய்லி கேழ்வரு கஞ்சி கேப்ப கஞ்சி இது கூட நம்ம தான் பண்ணுறோம் தேனை அரிசி ஃபைபர் கண்டென்ட் உளுந்து அதை உள்ள இருக்கிற மஜ்ஜியை ரெடி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலி வந்துச்சு என்ன பண்ணுவாங்க புத்தூரில் கட்டு கட்டும் போது அந்த உளுந்து முட்டையெல்லாம் போட்டு
இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா கேஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஜீரணசக்தி சரியாக நம்ம சாப்பிட்றப்போ எளிமையாக ஜீரணம் ஆகிடும் இதை வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் அவங்களுக்கு தேவையான அளவு இப்போ கேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கவங்க மூணு நாள் எடுத்துக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மட்டும் எடுங்க பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு நாள் விட்டு ரெண்டு நாள் விட்டு மூணு நாள் எடுங்க இது சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது பாடியில் இருக்கிற பெயின் போயிடும் அது மூட்டு வழியாக இருக்கலாம் அதில் உடம்பு வழியாக இருக்கலாம் எல்லாமே சரியாகும் இதை பண்ண இவங்களும் என்ன பண்ணலாம் கஞ்சி இது வந்து மூட்டு வழி இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த கஞ்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிமேட்டு எந்த ஜாயின் பெண் வராது இந்த சுத்தமான மரச்சக்கில் ஆட்டினா நல்லெண்ணெய் அது எண்ணெயை வாங்கி டெய்லி ரெண்டு ஸ்பூன் உள்ளே சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஜாயின்ஸ் பெயின் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் விடாமல் யார் இந்த சுத்தமான நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக எந்த ஜாயின் பெயினுமே வராது நல்லெண்ணெய் தைச்சி குளிப்பாங்க அந்த காலத்துலாம் பண்ணால் சனி நீராடு ஞாயிறு தவிர் சனி நீராடுனா சனிக்கிழமை குளி மற்ற நாள்லாம் குளிக்காது அது தப்பு சனி நீராடு அப்படின்னா சனியுடைய கோள் குளிர்மையான கோள் அப்போ குளிர்ந்த கண் தண்ணியில் குடி ஞாயிறு தவிர ஞாயிறுன்றது சூரியனை குடிக்கிறது சூரியன்றது வெப்பமான ஒரு கோள் சுடு தண்ணியில் குடிக்காத இதுக்கு தான் சனி நீராடு ஞாயிறு கவின்னு சொன்னாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உடம்பு ப கனகனம் கொதிக்கும் ஆனால் சனிக்கிழமை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் குடிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் தேய்க்கிறதுக்காக அப்படி கிடையாது உடம்பு எப்போலாம் ஹீட்டாக இருக்கோ அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நல்ல நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு குடிக்கணும் அந்த நல்லெண்ணெய் தேய்க்கும் போது ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சுட்டு தான் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கணும் இப்போ வயிற்றுல ஹீட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணி செஞ்சு முதல்ல வயிற்ற கூல் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கணும் இதை பற்றி அதிகமாக வந்து எப்படி குளிக்கணுன்றது குளியல் பொடின்ற ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அதை நிறைய பார்த்துக்கலாம் இதை விட்டுருங்க சரியா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற விஷயத்த பண்ணால் ஜாயின்ஸில் நல்லா அழுத்தி ஒரு மசாஜ் மாதிரி போட்டு நீங்களே கை காலில் மசாஜ் போட்டு குளிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஜாயின்ஸ் பெயின் போயிடும் இதுக்கு நிறைய யோகா இருக்குது த பெஸ்ட் மெடிசன் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னா இது யோகா தான் இது பச்சை முகி ஆசனா அப்புறம் வந்து பத்மாசனா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆசனாஸ் நிறையா இருக்குது இந்த ஆசனாஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதில் பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து நூற்றி ஆறு கோவிந்தப்ப நகர்ஷன் சென்னை இதில் வாசிவி யோகாசனம் இருக்குது சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டுமே அந்த ஆசனத்தில் ஒரு ஆசிரமத்தில் மாஸ்டர் இருக்காரு அங்கே போனீங்க மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க ஜாயின்ஸ் பெயின் இருக்கிறவங்க இது பொழி இருக்கிறவங்க பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி என்னெல்லாம் சிறப்பாக யோகா சொல்லி தராங்க அந்த அட்ரெஸ்ஸை நல்லா நோட் பண்ணிங்க நம்பர் ஒன் நாட் சிக்ஸ் கோவிந்தப்ப நாகன் ஸ்ட்ரீட் சென்னை பாரிஸ் அங்கே போனீங்க அப்படின்னா ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் காலையில் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அங்கே போய் சில யோகா ஆசனஸை கற்றுக்கணும் கற்றுக்குன்னு நீங்கள் இந்த ஆசனஸும் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த ஃபுட்டையும் மாற்றிட்டிங்க சில தேவையில்லா ஃபுட்டெல்லாம் தவிர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வருது நான் கேரண்டி அதுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் இதை தவிர அதிகமாக தகவல் இருந்துச்சுன்னா யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்